كابيتال بادجيتنج تكنيكس مانجيريال فاينانس النهارده هنهتم بكيفيه المقارنه ما بين المشروعات وايه هي اهميه المقارنه وايه الادوات وازاي اخد قرار عندي مجموعه من الادوات هستخدمها النهارده عشان اقدر اقيم ما بين مشروعين اول طريقه حاجه اسمها باي باك بيريد فتره الاستبداد وحاجه تانية اسمها ديسكاونت باي باك نت بريزنت فاليو اي ار ار ده اللي هنهتم بيه النهارده ما ننساش ان المره اللي فاتت احنا قبل ما نتكلم على كابيتال بروجيكتنج اتكلمنا على التايم فاليو عشان كده التايم فاليو مهمه جدا في استخدام الكابيتال بادجيتنج تكنيكس طيب خلينا نقول ايه هي القرارات او ايه هي الخطوات اللي انا هستخدمها اول حاجه لما يبقى عندي بروبوزل عشان اعمل انفستمنت او ري انفست في مشروع لازم اشوف كميه الفلوس اللي انا هستخدمها دي قد ايه اصل المال نيو انفستمنت ده بنسميه انيشال انفستمنت يبقى خلي بال حضراتكم يبقى اول جمله عندي كده احنا قلناها النهارده هي اسمها ايه انيشال انفستمنت وكلمه انيشال انفستمنت دي مقصود بيها ايه يعني راس المال بتاعي اللي انا هصرفه ما دام هصرفه هيبقى اوت فلو يعني هيبقى بالنيجاتيف يعني ايه اوت فلو يعني فلوس هنفقها هتخرج من جيبي عشان كده بنسميها اوت فلو طيب عايز اقيم بقى الاوت فلو بالستريم اوف كاش فلو ايه ستريم اوف كاش دي فلو الستريم اوف كاش كاش فلو يعني الفلوس المتوقع انها تجيلي من هذا المشروع والكاش فلو يبقى هتبقى هنا بالبوزيتيف طبعا بالشكل ده بقى عندي فلوس هتدخل وعندي فلوس هت... هتخرج يبقى انا عايزه اقارن اللي انا صرفته اللي انا صرفته اللي بنسميه الاوت فلو ويتش از انيشال انفستمنت المفروض اللي انا صرفته ده اقل بكتير جدا من الفلوس اللي هتجيلي عشان بالتالي اقدر اخد قرار واقول ان الفلوس اللي انا صرفتها ديت هقدر اغطي راس المال بتاعي وبالتالي ده يديني حافز انسنتيف لما يبقى عندي هذا الانسنتيف اقدر اصرف هذه الفلوس وانفذها وبالتالي اعمل عمليه متابعه زي ما انا قايلها لحضراتكم كده يبقى اول حاجه بعمل بروبوزل بشوف المشروع واشوف الفلوس اللي هو محتاجها بعدين اتوقع كميه الفلوس اللي هتجيلي بعد كده اقدر اخد قرار واكمبير ما بين الفلوس اللي انا هصرفها والفلوس اللي هتجيلي عشان يبقى عندي حافز ان هذه الفلوس اللي انا صرفتها اكيد اكيد هقدر اغطيها وبالتالي بيبقى هنا ايه موتيف بالنسبه لي او حافز ان انا اسعى ان انا انفذ هذا المشروع طيب تمام جدا خلينا نشوف بعد كده احنا عايزين نتكلم فيه بما اننا بنتكلم على حاجه اسمها تكنيك يعني هي عمليه عمليه يعني ايه اشوف المشروع المتوقع ان انا انفذه هعمل مصنع هعمل مشروع خاص بي هعمل مستشفى عايزه اشوف هل القرارات اللي انا هصرفها والفلوس اللي انا هصرفها دي هقدر اعمل لها احسن توظيف ممكن بحيث ان هسه الشركاء اللي معايا ما يهربوش مني وبالتالي اقدر اكمل في هذا المشروع ولا لا طيب خلينا نشوف ايه القرارات اللي احنا هنتكلم فيها النهارده القرارات اللي احنا هنتكلم فيها لو انا عندي عايزه اوسع مشروع او ان انا عايزه ابدل مشروع ما كان مشروع او انا عايزه اجر أو أشتري يبقى دي من الأدوات المهمة بالنسبة لي وبالتالي الأدوات بتاعتي اللي احنا بنتعلمها النهاردة دي بتخليني أقدر يا إما أقبل المشروع يا إما أرفض هذا المشروع أو أرتب ما بين المشروعات المطروحة قدامي بناء على معدل الفايدة أو معدل الريت أوف ريتيرن اللي أنا متوقع إن أنا أحصل عليه طب خلينا نشوف إيه هي التكنيكس اللي احنا نتكلم عليها أول حاجة اسمها باي باك بيريود فترة الاسترداد وهنشوف رأس المال بتاعي يسترد بعد كام سنة أو بعد فترة زمنية قد إيه. تاني تكنيك حاجة اسمها ديسكاونتد باي باك وإحنا فاكرين كويس جدا كلمة ديسكاونتد مقصود بكلمة ديسكاونتد يعني أنا بشيل سعر الفايدة يعني بيبقى عندي استميتد كاش فلو هتجيلي في المستقبل هعمل لها ديسكاونتد بون بلس ال R اللي هي الانترست ريت وذا باور النمبر أوف ييرز اللي موجودة عندي يبقى دي بنسميها هنا إيه ديسكاونتد طيب ايه تاني عندنا حاجة اسمها النت بريزنت فاليو ودي اللي انا حاولت اشرحها في الاول خالص ان انا هقارن ما بين ايه الاوت فلو اللي انا هصرفه وده بيبقى بالنيجاتيف وقارن الاوت فلو بتاعي بالان فلو عشان اشوف الصافي قد ايه يعني على سبيل المثال لو انا صرفت 10 وجالي 11 يبقى ده الصافي اللي جالي ده بنسميها صافي القيمة الحالية طيب اخر تكنيك وده اللي هنبدا نشرح فيه كمان شويه حاجه اسمها معدل العائد الداخلي ايه معدل العائد الداخلي ده الاي ار ار الاي ار ار ده يعني بشوف امتى الاوت فلو بتاعتي بتساوي الان فلو عند معدل فايده كام الريت بتاعي قد ايه والله لو انا هنشوف كمان شويه اقدر احدد هذا الرقم ازاي وكل التكنيكس اللي احنا بنشرحها النهارده باستخدام الفورمولاز والمره الجايه هشرح باستخدام الاكسل 
طيب خلينا نشوف لو انا عندي باي باك انا كاتبه لحضراتكم صرفت 1000 ومتوقع يجي لي 500 400 300 100 فانا شايفه ان اول سنه ديت انا صرفت ال 500 500 ما خططتش ال 1000 دي يبقى لسه فاضل 500 تانية اوكي السنه اللي بعديها هيجي لي متوقع 400 برضه ال 400 اللي ديت ما غطتليش ال 1000 فاضل لي كام؟ فاضل لي 100 100 من مين؟ 100 من ال 1000 يعني انا صرفت 1000 جالي في السنه الاولانيه والثانيه 900 يبقى 900 مقارنة بال1000 ديت هتبقى كام؟ هيبقى فاضل لي لسه 100، طب ال100 ديت انا محتاجة كل الفلوس اللي هتجيلي من السنة الثالثة؟ لا، أنا محتاجة جزء من السنة الثالثة، وبالتالي لما باجي أقول أنا محتاجة سنتين كاملين، لا أنا محتاجة أكتر من سنتين يبقى ال100 على ال300 هيديني ال100 ديت هي المتبقي ما بين الفرق ما بين اللي أنا صرفته واللي جالي اللي هي ال100، ال100 على ال300 يديني 0.33، يبقى المشروع دوت محتاج 2.33 years عشان اقدر استرد راس المال. طب والسنين اللي بعد كده؟ السنين بعد كده ديت هتبقى اكتر من راس المال اللي انا صرفته او الفلوس اللي انا هنسميها ارباح جايه لي بعد كده. طيب جميل جدا. خلينا نشوف مشروعين تانيين ونشوف نبدا نقارن ما بينهم. عندي المشروع الموجود قدامي دوت مكتوب مكتوب عليه بروجكت جولد وبروجكت سيلفر. الاثنين شرفت صرفت فيهم 50000 50000 دي بنسميها انيشال انفستمنت. طيب متوقع يجي لي فلوس كام؟ ده هيجي لي خمسه وبعدين خمسه وبعدين اربعين، خمسه وخمسه يبقى دي عشره، عشره معايا اربعين الف يبقى كده فاضل لي كام؟ كده انا قفلت ال 50 يبقى انا محتاجه كام سنه؟ ثلاث سنين، طب المشروع الثاني ايه ده؟ برده ثلاث سنين، يبقى الاثنين بالنسبه لي سيان عشان كده ساعات البي باك بيريد ما بتبقاش آه يعني اعرف اخد بيها قرار. طيب امتى اعرف اخد بيها قرار؟ لو انا فترات الاسترداد بتاع راس المال بتاعتي مختلفه اللي هي البي باك بيريد. فانا صرفت في مشروع اكس 10 مشروع واي 10 وعندي مجموعه من الفلوس زي ما حضراتكم شايفين كده 5000 في 5000 ايه ده ده انا سنتين طب السنه اللي بعديها 3000 و4000 7 ايه ده ومحتاجه كمان السنه الثالثه السنه الثالثه او اقدر قدرت كده استرديت راس المال بتاعي يبقى هنا استرديته في سنتين هنا استرديته في ثلاث سنين يبقى دي بنسميها البي باك بير طب تفتكروا اني مشروع افضل بالنسبه للامور البسيطه اللي اتخذ القرارات السريعه عشان اشوف انهون اللي هيرد لي فلوسي اسرع طبعا هنا في المشروع الاولاني او المقارنه ما بين المشروعين الاثنين مش فارقه معايا لكن هنا هلاقي ان المشروع الاولاني البروجكت اكس احسن من بروجكت واي عشان كده دايما بنقول في الباي باك بيريد بنستخدم كومنت كده بسيطه ان احنا بنقول ذا شورتر ذا بيتر ذا شورتر تايم ذا بيتر اه يعني ايه ده تو شورت تايم ذا بيتر يعني الوقت اللي انا بقصر فيه على الانيشال انفستمنت بتاعي هو الافضل وبالتالي دي البي باك بيريد طب هل البي باك بيريد كافيه؟ هنلاقي ان البي باك بيريد ليها مزايا وليها عيوب مزاياها انها سهله ان انا احسبها بتقدر توريني بروفايد uh, انديكيشن ان انا ممكن اخد فتره زمنيه طويله عشان استرد راس المال عيوبها ان هي الفلوس اللي بتجي لي بعد فتره الاسترداد ديت انا ما بحسبهاش وبالتالي ما بستخدمش التايم فاليو اوف طب ايه الطريقه اللي ممكن تساعدني الطريقه اللي تساعدني ان انا اعمل ديسكاونتنج لكل كاش فلو هيجي يعني ايه ديسكاونتنج لكل كاش فلو يعني على سبيل المثال ال 500 ديت لما اجي اعمل لها ديسكاونتنج طبعا احنا التكنيك اوف ديسكاونتنج اتكلمنا فيه في التايم فاليو فيديو وبالتالي انا جيت عملت ديسكاونتنج عملتها ازاي اخذت ال 500 ديفايدد 1 بلس الريت اللي موجود عندي اللي هو 10% وبالتالي عملت ديسكاونتنج للسنه الاولانيه وهكذا عملت ديسكاونتنج ال 500 دلوقتي قيمتهم كام؟ هيبقوا 455 ال 300 دولت 330 دولت نتيجه ايه؟ عمليه الديسكاونتنج بتاعت ال 400 طيب لو جيت بصيت 455 وال 330 دول كله بنسميهم ديسكاونتنج فاليو اه ديسكاونتنج كاش فلو وبالتالي انا بعمل ديسكاونتنج للفلوس اللي جايه لي دي طب الديسكاونتنج دوت اجي بقى اشوف هيستدي لي راس المال ده كله ازاي؟ خلي بال حضراتكم ان احنا بنقارن ابل وذ ابل. طب يعني ايه ابل وذ ابل؟ يعني ال 1000 ديت بريزنت فاليو، يعني ايه بريزنت فاليو؟ على القيمه الحاليه بتاعتي دلوقتي. طب و 455 اه 455 بي في برضه يبقى انا كده اقدر اقارن ابل وذ ابل، يعني اقدر اقارن حاجات بنفس الفتره الزمنيه. طب نبص كده هنلاقي ان 455 و 330 ما كفوش ان هم يغطوا ال 1000 دول. أمال فاضل كام؟ لو جينا بصينا هنلاقي إن فاضل 215 215 على الألف، طيب السنة التالتة أنا جاي لي كام؟ 225 وبالتالي أنا محتاجة باستخدام الديسكاونت باي باك بيريد 
2.95 years وبالتالي ده هنا بيوريني ان التايم فاليو تديني فتره زمنيه اطول عند مقارنه ما بين المشاريع وبالتالي كده انا يبقى تغلبت على العيب اللي كان موجود عندي في الديسكاونتد بيبر طب ايه مزايا الديسكاونتد الديسكاونتد بتاخد في وقت في الاعتبار بس كمان برضو بتجنور الكاش فلو افتر البي باك طيب يعني طريقتين كل حاجه منهم بيبقى ليها ليميتيشنز عشان كده بنستخدم كذا تكنيك نروح للتكنيك الثاني وهو من التكنيكس المهمه جدا اسمه نت بريزنت فاليو صافي القيمه الحاليه يعني ايه كلمه صافي القيمه الحاليه يعني انا عايزه اعمل ديسكاونتنج لكل الفلوس اللي هتجي لي في المستقبل اطلع البريزنت فاليو بتاعه الانفلو واقارنها براس المال يعني انا لما هاجي هعمل ديسكاونتنج لكل الفلوس اللي هتجي لي في المستقبل ات بريزنت ليت سي وصلوا 50 كي طيب وانا صرفت 60 كي كده ده كده الموضوع مش مستاهل ده ان الفاليو بتاعتي هتطلع بمين بالنيجاتيف اه لما تطلع الفاليو بتاعتي بالنيجاتيف يبقى هنا كده اقدر اقول بقى البجامد اي ويل ريجكت البوش طب لو ال 50 دولت بدل ما كانوا 50 لا تسي بقوا 70 كي ماينس ال 60 كي الانيشال انفستمنت انا بفترض ارقام للشرح هلاقي ان الفاليو هتطلع ايه بوزيتيف طب البوزيتيف دي هنا بتقول لي ايه اي اكسبت البروجكت يبقى عندي تو كرايتيريا اقدر اقارن ما بينهم هما الاثنين خلينا نشوف بروجكتس ونقدر نقارن ما بينهم زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي جاي هشرح باستخدام الاكسل وده هيبقى اسهل بكتير طيب نت بريزنت فاليو از جريتر ذان زيرو يبقى انا اي اكسبت البروجكت نت فاليو از ليس ذان زيرو اي ريجكت طبعا التكنيك اللي بنستخدمه ده بنسميه ديسكاونت كاش فلو دي سي اف الجمله دي مهمه قوي ديسكاونت كاش فلو والنت بريزنت فاليو دي اسمها ان بي في ودي اللي بنسميها صافي القيمه الحاليه طبعا انا بحاول اوصل ال ان بي في بتاعتي اقارنها بيها عشان اشوف اكتر ان بي في بتاعتي تبقى ذا هاير ذا فاليو خلينا نشوف نفس المثال انا صرفت 1000 دولار في مشروع ما راس المال بتاعي كوست اوف كابيتال 10% السنه الاولانيه هيجي لي 1000 عملت لها ديسكاونتنج يديني 455 السنه الثانيه عملت لها ديسكاونتنج اداني 330 يعني ايه كلمه ديسكاونتنج يعني انا بعمل with respect to the time value of money يعني ايه يعني ال اف في الفيوتشر فاليو اللي جات لي اعمل لها ديسكاونتنج ب1 بلس ال ار وذا باور ال ان طيب انا هنا الفيوتشر فاليو اللي عندي هتبقى مين هتبقى ال 500 هعمل لها ديسكاونت ازاي 1 بلس ال 10% طب الكلام ده وذا باور كام حسب النمبر اوف ييرز اللي هنا موجوده عندي 1 وبالتالي لما عملت ديسكاونت الفاليو اللي طلعت لي هنا طلعت كام 455 يبقى دي اسمها ديسكاونت لما عملت ديسكاونت لكل الفلوس اللي عندي ديت اللي هيجي لي في المستقبل ويتش از ان فلو عشان جايه لي بالبوزيتيف هقارنها بمين بالاوت فلو الموجوده عندي قدرت اقارن ما بين الاوت فلو والان فلو بقى عندي الفاليو هنا بالبلس 78 في بوزيتيف ان بي في وي ويل اكسبت ذا بروجكت طبعا هو هنا بوزيتيف ان ذيس كيس وي اكسبتد ان ا فيري سيمبل واي لكن لو انا عندي اذر تكنيكس اي كان ريجكت I can reject it. Where rejection do it? خليني أدور على مشروع أقل مخاطر وبالتالي it is better to take decision. طيب تمام. خليني أجيب بقى مشاريع تانية بأرقام مختلفة. عندي two project. The project the first one is project A and project B. وأنا حل المسألة كلها قدام حضراتكم عشان أقول الأرقام دي عملة سيء. فأنا عندي اتنين واربعين ألف دولت أوت فلو. أربعتاشر 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 لمدة خمس سنين هيجي لي أربعتاشر ألف. وكلمة أربعتاشر ألف رقم ثابت دي بنسميها أنيوتي. طب كمان جدا. هاخد ال أربعتاشر ألف دولت أعمل لهم ديسكاونتنج بالفورمولا أ بي إم تي كاش فلو ديسكاونتنج هيطلع عندي الفاليو كام؟ تلاتة وخمسين ألف. طيب. أنا صرفت 42 وجالي 53000 يبقى الصافي بتاعي كام؟ 11071 ممتاز جدا جدا جدا. الرقم دوت إن إن بي في صافي القيمة الحالية طب أقارن بقى المشروع التاني، المشروع التاني بقى مختلف شوية أنا صرفت أكتر ومتوقع يجي لي 28000 وبعدين 12 وبعدين 10 وبعدين 10 هبدأ أعمل ديسكاونتنج وأنا عاملة كل واحدة فيهم بطريقة الديسكاونتنج كاش فلو لكل سنجل أماونت ال 28 قيمتها كام دلوقتي؟ ال 12 ال 10 وهكذا. جمعت التوتال بقى القيمة بتاعتي كلها 55924 وجمعت التوتال هنا اللي هو ال 45 دوت بدات اقارن صافي القيمه الحاليه بتاعتي كام؟ اللي صرفته 45000 اللي جالي قيمته الحاليه دلوقتي كام؟ دلوقتي ات ذا تايم اوف بريزنت 55 طبعا دي حاجه كويسه جدا ال 45 اتغطت وبقى عندي زياده فوقيها كام؟ 10000 4 
أربعة عشر تلاف تسعمية أربعة وعشرين طب وفي الأولاني المشروع الأولاني أنا صرفت أقل بس جالي إم بي في أعلى كده تفتكروا أني مشروع أفضل أختار الأولاني ولا التاني إحنا قلنا الكرايتيريا ذا هاير ذا إم بي في ذا بيتر يبقى أنا كده قدرت أقارن ما بين الإم بي في أنا عايزة أقول حاجة كمان إن أنا لما جيت عملت ديسكاونتنج عملت ديسكاونتنج عن 10% هو ده معناته إن أنا المشروع دوت بيديني معدل فايدة ده أعلى من ال 10% يعني انا لو جيت عملت ديسكاونتنج على 11 او 12 الرقم بتاع الان بي في بتاعي هيقرب للزيرو وبالتالي انا بقى عايزه استخدم التكنيك الاخراني اللي هو مين اطلع الانترنال ريت اوف ريتيرن الانترنال ريت اوف ريتيرن بنستخدم بقى ان احنا بنتنينا نجرب باي ترايل اند ايرور لغايه لما الان فلو يبقى قد الاوت فلو باستخدام الايكويشنز بتاعتك او ان انا اقدر استخدمها بالاكسل وده اللي انا هشرحه المره الجايه اف الديسكاونت كاش اوت فلو اكبر من الديسكاونتد كاش اوت فلو اكبر من اللي هي الديسكاونتد ان فلو بتوعي ديسكاونتد كاش اوت فلو بتوعي 10000 1000 دولار والديسكاونتد كاش فلو ديسكاونتد كاش ان فلو اكبر من الانيشال انفستمنت اي اكسبت ذا بروجكت لكن اف ذا ديسكاونتد كاش ان فلو اللي عندي دولت اقل اي ريجكت ذا بروجكت طيب خلينا نشوف نفس المشروع هلاقي ان انا عايزه اطلع الفايده دي عايزه اتنيني اجرب لغايه لما الان فلو بتوعي الان فلو بتوعي يبقى قد بالظبط الاوت فلو هتنيني اجرب وذا ترايل اند ايرور باستخدام الاله بالاستم كالكليتر او الفاينانشال كالكليتر يطلعها لي على طول الريت بتاع المشروع بتاعي قد ايه او بالاكسل زي ما احنا هنشوف المره اللي جايه يبقى هنا بالتكنيك اللي قدام حضراتكم انا تنيتني اعمل ديسكاونتنج عند كام؟ اه المرة اللي فاتت كنا عاملين عند 10 هجرب عند رقم 12 13 هلاقي ان ال IRR هنا 19 وهنا ال IRR بتاعتي 21% في المية. So the higher the IRR the better. طبعا ال internal rate of return زي ما انتم شايفين كده في المشروع الاولاني A 19.9 وال cost of capital رأس المال بتاعي في الماركت 10 وبالتالي المقارن B بالمشروع الثاني ال IRR B هلاقيه اعلى and both of them it is higher the harder value the better. طيب نخلي بالنا كده ان which method الشركات بتستخدمها في recent survey اتعملت by the chief financial officers وانه the most significant technique بنعتمد عليه ك chief financial officers هو ال IRR وال MEPV techniques دي بتستخدم في larger firms و multinational corporations عشان ناخد قرار شكرا وشوفكم في فيديو تاني and thank you for watching managerial finance